আসসালামু আলাইকুম এবারের পর্বে আমরা টেবিলের সাথে সিসিস দিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় সেটি জানব তো সেক্ষেত্রে আমি অলরেডি একটা টেবিল বানিয়ে ফেলেছি যেন কাজ আমার ইজি হয়ে যায় আর টেবিল বানানোটা আমি রেকর্ড করলাম না কারণ হচ্ছে আপনারা অলরেডি জানেন যে টেবিল কীভাবে তৈরি করতে হয় আমি কিন্তু অলরেডি এটাকে এইচ টেম এলে দেখিয়েছি যেগুলো হেডিং সেকশন সেগুলোকে আমাকে আমাদেরকে টেবিলের উপরে টিএইচ নিয়ে নিতে হবে আর যেগুলো কন্টেন্ট থাকবে সেগুলো টি বডিতে দিতে হবে আর টেবিল দিয়ে এটাকে ঠিক ইউএলআলআইয়ের মতো নিতে হয় তো এটা করার পরে দাঁড়িয়েছে এরকম এবং এটা বর্ডার আসেনি তো বর্ডারের জন্য আমরা আপনারা জানেন আমরা এখানে বর্ডার একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করি ঠিক সেটা আমি ইউজ করছি এখন ওয়ান পিক্সেল করে দিলাম তো আপনি লক্ষ্য করবেন যে বর্ডার দেওয়াতেই এখানে দুইটা বর্ডার এসেছে যেটা দেখতে খুব খারাপ লাগছে তো আমরা এখন এটা নিয়ে কাজ করব টেবিলের জন্য আমরা একটা ক্লাস সেট করে দেব স্যালারি রিপোর্ট ওকে এটা নিয়ে আমরা এখানে কাজ করব এখন প্রথমত বর্ডারটা চিকন করব কীভাবে সো এটাকে লিখতে হয় বর্ডার কালাপস কালাপস তাহলে হবে কি চিকন হয়ে যাবে এটা মুখস্থ রাখবেন বর্ডারটা চিকন হয়ে গেল আপনি যদি চান যে বর্ডার কালার চেঞ্জ করবেন তাহলে বর্ডার কালার হ্যাঁ রেড তো দেখবেন বর্ডারের কালার কিন্তু রেড হয়ে গিয়েছে তো এইভাবে আপনি বর্ডারের কালার চেঞ্জ করতে পারেন সে যেহেতু লাগে না সেহেতু আমরা এটাকে একটা কালার দিচ্ছি ঠিক এই কালার রেখে দেবো দেখতে ভালো লাগবে ক্লিয়ার অ্যান্ড দেন এরপরে যদি আমরা এই যে মাঝখানে এত ছোটো ছোটো জায়গা একটু বাড়িয়ে দেই প্যাডিং তাহলে আমরা কাজ করতে পারবো সো সেটার জন্য টিডি প্যাডিং এটা কি বলে প্রতিটা খপকে টিডি 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 তাহলে হচ্ছে টিডি দিয়ে তৈরি হয়েছে কিন্তু এটা এ দেখুন টিডি দিয়ে তৈরি হয়েছে টেবিলের টেবিলের টি বডি দেন টিডি টেবিলের টি বডি দেন টিডি টেবিল টি বডি টি আর টিডি এভাবে টার্গেট করতে হবে তাহলে অবশ্যই আমার টেবিল ভালো হচ্ছে এটা টি বডি টি আর দেন টিডি এভাবে টার্গেট করতে হবে কোনটার পরে কোনটা আছে এবার যদি বলি প্যারিং টোয়েন্টি পিক্সেল তা আপনি দেখবেন সেখানে প্যারিং টোয়েন্টি পিক্সেল বেড়ে গিয়েছে এবং আপনি লক্ষ্য করবেন যেটা দেখতে ভালো লাগছে বাট এটা কিন্তু টোয়েন্টি পিক্সেল বাড়েনি কারণ এটার পিক্সেল আমরা বাড়াইনি আবার যদি ওটা নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে সিম্পলি এখানে টেবল টি বডি থেকে টি হ্যাড টি আর টিএইচ যেহেতু টিএইচ আছে টিএইচ প্যারিং টেন পিক্সেল পিক্সেল আমি এখানেও টেন রাখছি দেখতে ভালো লাগবে এটা হলো একটা পার্ট এবার আমি যদি আমার এটা ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করতে চাই তাহলে আমি টিএইচকে ডিরেক্টলি ব্যাকগ্রাউন্ড করব সো ব্যাকগ্রাউন্ড এটা তো দেখুন আমার এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আসবে ঠিক এটা আপনি চাইলে অন্য কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করতে পারেন টমেটো কালার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আপনি চাইলে হোয়াইট করতে পারেন সো কালার হোয়াইট হোয়াইট হয়ে গেল দেন হচ্ছে টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস ডিজাইনটা নিজের কাছে আপার কেস তো দেখুন টেক্সট ট্রান্সফর্মটা আপার কেস হয়ে যাবে অ্যান্ড হচ্ছে ফোন ফ্যামিলি ব্ল্যাক তো দেখুন ফোন ফ্যামিলি এল ব্ল্যাক হয়ে যাবে এবার কিন্তু দেখতে ভালো লাগছে আচ্ছা আপনি চাচ্ছেন যে কোনো একটা টিডিয়ের কালার চেঞ্জ করবেন সো আমি চাচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত নাম্বারটার এটাকে রেড করব তাহলে আমাকে এখানে আসতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত নাম্বার এটা এই যে এটা এখানে একটা ক্লাস দিয়ে দিব হ্যাঁ মার্ক নাম করো মার্ক করো সো এটা নিব নেওয়ার পরে যাকে নিয়ে কাজ করব তার সাথে একটা ক্লাস দিয়ে দিব আর তারকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি এখানে যেমন ব্যাকগ্রাউন্ড রেড কালার হোয়াইট তো দেখুন ওইটাই শুধুমাত্র রেড কালার হোয়াইট হয়ে যাবে খুব সুন্দর ওকে তো এইভাবে আমরা টেবিলের যে কোনো ডিজাইন করতে পারি আচ্ছা টেবিলের মধ্যে আমরা একটা জিনিস করতে পারবো সেটা হচ্ছে যে এটা এটা হচ্ছে অন্য কালার এটা অন্য কালার এটা অন্য কালার এটা মানে একটার পর একটা হোয়াইট ব্ল্যাক হোয়াইট ব্ল্যাক করতে পারে কিভাবে সেটা হচ্ছে টেবিলের মধ্যে নাম্বারিং সিস্টেম করা যায় 
সো আমি প্রথমত এটিকে আউট করে দিচ্ছি এটা দেখলেন এটা তো মার্ক করা যায় ধরুন এক নাম্বার এটা টি টি বোর্ডের মধ্যে এক নাম্বার টিয়ার দুই নাম্বার টিয়ার তিন নাম্বার টিয়ার চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার ছয় নাম্বার সাত নাম্বার আট নাম্বার নয় নাম্বার দশ নাম্বার এগারো নম্বর বারো নম্বর তেরো নম্বর এবং এটা ফার্স্ট এটা হচ্ছে লাস্ট তো প্রথমটার লাইনটা যদি আমি কালারটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমি এভাবে করতে পারি টিয়ার দেখুন টি বডি টিয়ার ফার্স্ট চাইল্ড মনে রাখবেন ফার্স্ট চাইল্ড দিয়ে আমরা প্রথম এটা শুধু টেবিলের ক্ষেত্রে না আপনার যদি একই নামে আই মিন একই ট্যাগে দশটা ট্যাগ থাকে একই ক্লাস দিয়ে হোক বা একই ট্যাগ নাম দিয়ে হোক দশটা থাকে কোনো একটা জিনিসের ভিতরে কোনো একটা ট্যাগের মধ্যে যেমন এইটা এই টিয়ারটা টি বডি ট্যাগের মধ্যে আছে অনেকগুলো টিয়ার আছে তাহলে আমি এখানে ফার্স্ট আর লাস্টটা ডিগ্রি টার্গেট করতে পারবো বুঝতে পেরেছেন মানে টি বডির মধ্যে অনেকগুলো টিয়ার তো সেক্ষেত্রে প্রথম টিয়ারটা লাস্ট টিয়ারটা আমরা সি এস এস দিয়ে টার্গেট করতে পারি ডিরেক্টলি তো ফার্স্ট চাইল্ড আমি যদি বলি ব্যাকগ্রাউন্ড রেড কালার হোয়াইট তো দেখবেন প্রথম যেটা আছে ঠিক সেটা কালার রেড হোয়াইট হয়ে গেছে আচ্ছা লাস্ট চাইল্ড যদি লেখি তার লাস্ট চাইটটা দেখতে পাচ্ছেন লাস্ট চাইল্ড লাস্টে চলে গেছে এই দুইটা করতে পারি আচ্ছা মাঝখানে কীভাবে আসব সেটাকে বলা হচ্ছে এন টি এইচ চাইল্ড এন টি এস চাইল্ড এখন আমরা এখানে নাম্বারিং করতে পারব কত নাম্বার সাপোজ আমি দুই নাম্বার দিয়ে দিয়েছি তাহলে সেকেন্ড তিন নাম্বার করলে থার্ড এইভাবে আমরা যত নাম্বারিংয়ে যেতে চাই তত নাম্বারিংয়ে যেতে পারব এটা হলো টেবিল না আপনি যদি ইউএল এলআই করেন তাহলে ইউএলগুলোর কালার চেঞ্জ করতে পারবেন কোনো ডিআইভিতে করেন তাও হবে একসঙ্গে অনেকগুলো ডিআইভি সেম নামে হতে হবে সেম নামে আপনার ক্লাসটা থাকতে পারে বা ট্যাগটা থাকতে পারে এই গুলো একটা অ্যান্ড দেন হচ্ছে আপনি যদি চান যে আপনার জ্বর বীজের সংখ্যাগুলো আপনি কাউন্ট করবেন তাহলে আপনি কাজ করতে পারেন এন্টিএস চাইল্ড অড অড হচ্ছে আমার জ্বর সংখ্যা তাহলে আমি জ্বর সংখ্যাগুলো সব কি করলাম রেড করলাম আচ্ছা আবার আমি যদি বলি যে রেড না করে আমি এখানে একটা গ্রে কালার করব তাহলে আমি জ্বর সংখ্যাগুলো গ্রে গ্রে কালার করছি অ্যান্ড এখানে কালার আমি অবশ্যই ব্ল্যাক করে দিই তাহলে দেখতে ভালো লাগবে দেখুন গ্রে আর এগুলোকে আমি ব্ল্যাক টাইপের করছি তাহলে অর্ডার পরে আমার আসবে ইভেন্ট দেন হচ্ছে আমার ইভেন্ট বীজের সংখ্যাগুলোকে টার্গেট করলাম অ্যান্ড এটা আমি চাচ্ছি অ্যান্ড কালার হোয়াইট তো দেখুন আমার টেবিলের কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এই যে ওকে এটা একটা কালার এটা একটা এটা একটা এটা একটা এটা একটা এটা একটা এইভাবে তো এইভাবে আপনি আপনার টেবিলটাকে সাজাতে পারেন আপনার যেভাবে ইচ্ছা আপনি সেভাবে সাজাবেন সো টেবিল নিয়ে অ্যাকচুয়ালি এইভাবেই কাজ করতে হবে স্পেসিফিক কোনোটাতে যে আপনি কালার চেঞ্জ করতে চান তাহলে ক্লাস দিয়ে সেখানে কালার চেঞ্জ করতে হবে আপনি এখন এখানে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন ফ্রন্ট সাইজ বাড়াবেন নাকি ফ্রন্ট ছোটো করবেন বড়ো করবেন ইচ্ছা মতো কাজ করতে পারবেন আমি যদি বলি এখানে যে ইভেন্টগুলোর ফ্রন্ট সাইজ কম হবে আউটগুলোর বেশি হবে সো ফ্রন্ট সাইজ ফোরটিন পিকজেল আপনি দেখুন প্রতিটা ইভেন্টের ইভেন্টের মধ্যে ফ্রন্ট সাইজ ফোরটিন পিকজেল হয়ে গেছে ওকে আশা করা যায় আপনার বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি এবং এভাবে প্র্যাকটিস করে যেতে হবে সেই সময় পর্যন্ত ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন প্রশ্ন থাকলে আমাদের অ্যাফেন্স ক্লাবে জানাবেন অ্যাফেন্স ক্লাবের যে ওয়েবসাইট আছে সেখানে রেজিস্ট্রেশন করে থাকবেন উইকলি ক্লাস করতে চাইলে আর প্রশ্নগুলো আমাদের এই ফেসবুক গ্রুপে করবেন অ্যাফেন্স ক্লাব টোয়েন্টি টোয়েন্টি সার্চ করবেন আর ফেসবুক পেজ আছে আমার ফ্রিলান্সার নাসিম সেখানে লাইক দিয়ে অ্যাক্টিভ থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম